എന്താണ് സ്പേസ് എന്താണ് ടൈം നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിക്കാൻ വഴിയില്ല കാരണം ഈ ആഴക്കടലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മീൻ ഒരിക്കലും എന്താണ് വെള്ളം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വഴിയില്ല കാരണം അത് വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അതിനുണ്ടായിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് ജലോപര ജലോപരിതലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിക്ക് വെള്ളം എന്താണെന്ന് സംശയിക്കാൻ കഴിയും കാരണം അത് വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പേസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയാണ് സ്പേസ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് സ്പേസിലാണ് പിന്നെ എന്താണ് ടൈം ഈ ടൈം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പലർക്കും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ഈ സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ടൈം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഈ സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സമയം മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ഉദയം തൊട്ട് അടുത്ത ഉദയം വരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എപ്പോഴും സൂര്യൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാലും ടൈമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറഗുലറായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടൈം മെഷർ ചെയ്യാം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തന്നെ ഒരു ടൈമിൻ്റെ മെഷറായിട്ട് എടുക്കാം ഇത്ര ഹൃദയം ഇടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈം മെഷർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പെണ്ടുലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ടൈം മെഷർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പേസ് എന്താണ് ടൈം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ സ്പേസും ടൈമും ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് എന്നൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതെല്ലാം ഡിസ്ക്രീറ്റാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്പേസ് അതായത് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷനലാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിലുള്ള ലെങ്ത് ചേർന്നതാണ് ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ലെങ്ത് ആണ് ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം ഉണ്ട് അതിനാണ് പ്ലാങ്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ താഴെ സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പ്ലാങ്ക് ലെങ്ത് യൂണിറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കൊണ്ട് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്പേസ് അതുപോലെ പ്ലാങ്ക് ടൈമുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ടൈം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് പറയുന്നത് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം ഉണ്ട് അതാണ് പ്ലാങ്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ ടൈം ഇല്ല ഈ ഇതുപോലെ വേറെയും പ്ലാങ്ക് പ്ലാങ്ക് ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാങ്ക് മാസ് ഉണ്ട് അതായത് പിണ്ഡം അതിനൊരു അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ മാസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാങ്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഒരു മിനിമം വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പലതും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഇത്ര ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് അത് സ്റ്റിൽ പിക്ചേഴ്സാണ് ആ സ്റ്റിൽ പിക്ചേഴ്സ് അതിവേഗം കാണിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് സാധാരണ ഒരു വീഡിയോയുടെ മിനിമം ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിചാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഒരു ക്യാമറ പോലെ സ്റ്റിൽ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ലിമിറ്റുണ്ട് കണ്ണിന് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ ഉണ്ട് 
ഒരു സംഗതി നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഒരു ഫ്രെയിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ സെക് എത്രയോ സമയം അത് നിൽക്കും പിന്നെയാണ് അടുത്ത ഫ്രെയിം കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് പെർസിസ്റ്റ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റാണ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂസൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച മാക്സ് പ്ലാങ്ക് റിയാലിറ്റിയെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു മാക്സ് പ്ലാങ്ക് അവസാനം പറഞ്ഞത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അതായത് ബോധമാണ് പരമമായ സത്യം എന്നാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് പറഞ്ഞത് ഈ ഫിസിക്സ് തുടങ്ങിയത് ഫിലോസഫിയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫിസിക്സിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി എന്നാണ് അതായത് എന്താണ് റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു പിന്നെ പ്രായോഗികമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നത് ബാഹ്യ പ്രപഞ്ചത്തെ നമുക്ക് എളുപ്പം പഠിക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തിയെപ്പറ്റിയും ചലനത്തെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് അദ്ദേഹം നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് അവസാനം ഫിസിക്സ് പഠിച്ച് പഠിച്ച് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തി അപ്പോൾ ഈ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഇറഡ്യൂസിബിൾ മിനിമം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചതാണെന്ന് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് കണ്ടെത്തി ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങളെയാണ് ക്വാണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്നതിന് പേര് വന്നത് ഈ ക്വാണ്ട ചേർന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഫോട്ടോൺസ് അത് അതിന് ക്വാണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ട് വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ല ഫോട്ടോൺ വെയ്റ്റ് ഇല്ല അത് അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് സൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് പോലും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ക്വാണ്ട ആണ് ലൈറ്റിന് ചിലപ്പോൾ അത് വേവായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും ഏതായാലും അതും ക്വാണ്ട ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിയിൽ കിടക്കുന്ന റിയാലിറ്റി ബോധമാണെന്നാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് അവസാനം കണ്ടെത്തിയത് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ഫിലോസഫി ഓഫ് ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഫിലോസഫി എന്ന് തുടങ്ങി നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി എന്ന് ന്യൂട്ടൻ പുസ്തകം എഴുതി അവസാനം മാക്സ് പ്ലാങ്ക് എഴുതിയ ബുക്ക് ഫിലോസഫി ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആണ് അതിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയിരിക്കുന്ന തീരുമാനം ബോധമാണ് പരമമായ സത്യം കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാം റിലേറ്റീവ് ആകാൻ നോക്കുമോ റിലേറ്റീവ് അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ എങ്കിലല്ലേ ബാക്കി എല്ലാം അപേക്ഷികമാകാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ വിചാരിച്ചു ലൈറ്റാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലാസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിന് മാറ്റമില്ല എന്ന് ഐൻസ്റ്റൈൻ സിദ്ധാന്തിച്ചു ഇപ്പോൾ മലയാളിയായ ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല റൈറ്റ് റിലേറ്റീവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആകെയുള്ള ഗ്രാവിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗത തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറ് പറയുന്നത് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ലൈറ്റും ഒരുപക്ഷെ അപേക്ഷികമായിരിക്കാം അത് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ അതെന്താണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കൂടെ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഡു നോട്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് പ്ലേയിങ് ഡൈസ് വിത്ത് ദ യൂണിവേഴ്സ് അതായത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതിന് ദൈവം എന്നാണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ പേര് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഈ 
സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമും ഒന്നാണെന്ന് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ടൈമും സ്പേസും ഒന്നാണ് സ്പേസ് ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാസ്തവികത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പേസിനും ടൈമിനും അപ്പുറമായിരിക്കണം കാരണം സ്പേസും ടൈമും ഒക്കെ റിലേറ്റീവാണ് അപേക്ഷികങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്പേസിനും ടൈമിനും അപ്പുറമായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിലുള്ളവർ ഈ ബാഹ്യ പ്രപഞ്ചത്തെ അല്ല പഠിച്ചത് സ്വന്തം മനസ്സിനെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജൈന മതക്കാരും ബുദ്ധമതക്കാരും നിർവാണം എന്നൊന്നിനെ കണ്ടെത്തി ഈ വാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻറ്റാണ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമാണ് ഈ വാണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അത് ഈ സ്പീഡിൽ എന്തെങ്കിലും പോകുന്നതിനെയാണ് വാണം വിടുക വാണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാലി ഭാഷയിൽ വാണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിവേഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു സംഗതി എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ബാണം എന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയും ആരോ ഓഫ് ടൈം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും പറയാറുണ്ട് അതായത് സമയം ഇങ്ങനെ ലീനിയറായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന റിയാലിറ്റി ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്പേസും ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ആപേക്ഷികമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിർവാണം എന്താണ് നിർവാണം ശൂന്യത എന്ന് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശൂന്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും അഭാവമാണ് അപ്പോൾ സ്പേസും ടൈമും ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വസ്തുവില്ല പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിനെന്തെങ്കിലും പേര് പറയാൻ സാധിക്കുമോ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് അതിന് ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞു പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ചില ബുദ്ധിസ്റ്റ് പണ്ഡിതന്മാരും ഈ ശൂന്യതയ്ക്ക് ശൂന്യതയ്ക്ക് ബോധമെന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഫിസിക്സുകാരും ഭാരതത്തിലെ പല ജ്ഞാനികളും അന്തിമമായ വാസ്തവികത ബോധമാണെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ മനസ്സിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് സ്ഥലവും കാലവും സ്പേസും ടൈമും അപ്പോൾ സ്പേസും ടൈമും ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുമില്ല മനസ്സില്ലെങ്കിൽ സ്പേസും ടൈമും ഇല്ല പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത് ബോധം ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബോധം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് കാര്യകാരണ ബന്ധമാണ് അത് ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യകാരണ ബന്ധവുമില്ല അപ്പോൾ സ്പേസും ടൈമും ഇല്ലാത്ത വാസ്തവികതയ്ക്ക് വേറൊരു കാരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ മാത്രമേ ഒരുക്കുകയുള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ബോധത്തിന് ബോധത്തിനെ പെർസോണിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം വരുന്നത് അത് അതിനെ ഒരു വ്യക്തിഗതം ആക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധബോധം ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിയായ പ്രയോഗമല്ല കാരണം ടൈമിലാണ് ഇരിക്കുക എന്നുള്ള അല്ല എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിന് പ്രസക്തി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ടൈമിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സംഗതി ടൈംലെസ് ആണ് അതിന് സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള ശുദ്ധബോധം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ